गुड्डी सीधी से पाठ बात बोल रहे हो हमें तुम पे भरोसा है पर दुनिया पे भरोसा मम्मी प्लीज कोई भरोसा नहीं है आपको हम पे अगर भरोसा होता तो आप हमारी बात मान जाती कह रहे आपको तब से कि नहीं अभिषेक के मन में ऐसा कुछ हमारे बारे में आप मान ही नहीं रही नहीं है कोई फितूर उसके दिमाग में हमारे लिए पर हम मान ही नहीं रही है तो काहे का भरोसा पर तुम्हें है हमारे पे भरोसा हमेशा कहती थी कि मम्मी आपके भरोसे पे मुंबई के सपने देख रहे हैं तो जब हम कह रहे हैं गुड्डी की हमें पता है तुम्हारे लाने कौन सही है कौन गलत है तुम तो मान का नहीं रही हो कुटी तुम कब से अभी से कभी से किए जा रहे हो जबकि हम कह रहे हैं कि पे ध्यान दो वो तो मैंने थक गए हैं थक, थक गए ये रोज के उठक बैठक से आपने हमसे कहा था कि लड़कों से मिलना है रिश्ते के लिए शादी के लिए हम मान गए हम मिलने भी लड़कों से पर अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें हमें रितिक सही लगा ठीक लगा अच्छा लगा लेकिन हमें नहीं पता की वही लड़का है जिससे हमें शादी करनी है हम ये फैसला अभी नहीं ले सकते मम्मी लेकिन अगर आपको अभी हाँ या ना सुनना है तो हमारा डिसीजन ये है की हमें रितिक से शादी नहीं करनी है कुछ तो लीजिए भाई साहब लड़के वाले हैं आप आप तो यूं शर्मा रहे जैसे लड़की बिहाने आए हैं आप तो हमें कतई बेशरम समझेंगे कि लड़की का पिता होके चौड़े होके बैठे हैं <laughs> देखिए अपनी चांदी सोना लग तो है और दूसरों का सोना पीतल आपको हमारी बेटी गलत लगती है पर भाई साहब आप भी तो अपने बेटे की सच्चाई जानते हो बच्चे हैं उम्र ही ऐसी है गलती हो जाती है हम बड़े हैं तो हमें ही संभालना पड़ता है हम मानते हैं लगी से गलती हुई है और हमने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया था लेकिन हम समझ गए हैं कि मिली शादी करेगी तो लगी से ही बहुत सोचा हमने इस बारे में हमें अपने बच्चों के खुशी में अड़चन नहीं बनना चाहिए क्यों भाई साहब सही कह रहा हूँ हाँ हाँ बिल्कुल उल्टा हमें अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए हमें अपने लवी का और आपको अपने मिली के बारे में आपने सही कहा कि लवी की सच्चाई हम जानते थे कैंटीन में काम करता है कुछ ज्यादा कमाता धमाता नहीं है आपने तो अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला पोसा है लवी खुश नहीं रख पाएगा मिली को उसके खुद की जरूरत है कि लाले पड़े वो क्या खा ख्याल रख पाएगा मिली का इसीलिए इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए जो भी फैसला लें उसमें आप भी राजी हो और हम भी बताइए क्या प्रस्ताव है आपका आपको अगर मनीषा आंटी को फोन करके कहना है कि वो दूसरे लड़के ढूंढना स्टार्ट कर दे तो चलेगा हम मिल लेंगे दूसरे लड़कों से लेकिन जब तक हमारा दिल ये नहीं कहता कि ये लड़का हमारे लिए ठीक है तब तक हम शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे आपको तो वैसे भी हमारी शादी फिक्स करा के ही वापस जाना है ना तो ठीक है रुक जाइए महीना भर यहाँ पे हमारी रूमी से तो दोस्ती हो गई है आपकी एडजस्ट कर लेंगे वो है ना कल हम ऋतिक से मिलेंगे ऑफिस में बोल देंगे साफ साफ कि हमारी तरफ से ना है क्या फर्क पड़ता है मम्मी आपको तो जो सोचना है हमारे बारे में आप सोच चुकी है, है ना तुमसे तो नहीं कह सकते दिल याद तुम्हें कर रोता है सॉरी वो कल लॉन्ग मम्मी अचानक आ गई हम बात कर रहे थे और सब गड़बड़ हो गया सॉरी अरे रिंकू तू चार्जर भूल गया था ले तो जल्दी ऑफिस जाना लेट हो रहा है तुझे जा राधिका कैसी हो बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी ठीक है आंटी हाँ एक दिन छुट्टी लेके घर रुक जाती आराम कर लेती नहीं आंटी ठीक है हम चलते हैं अभी अच्छा सुनो ना आ, वो ना तुम छाछ की रेसिपी ले लो उसमें तुम अजवैन और जीरा कूट के डालोगी ना पियोगी तो यू ठीक हो जाओगी हा? 
अभी देती हूँ रुको तबीयत कैसी है आए, आ, बेटर है आ, कुछ दवाइया दी है अगले हफ्ते तक वो लेनी है गुड पानी पीते रहना बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए एंड डायरेक्ट सन भी अवॉइड करना आजकल बहुत धूप भी है जी हम मैं एक ईमेल भेज रही हूँ एक टास्क है एंड ऑफ डे तक खत्म होना चाहिए या राधिका बार बार बीमार पड़ोगी तो काम सफर करेगा ट्रेनिंग मुश्किल है डिमांडिंग है और जो खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखेगा वही आगे निकलेगा या हेलो हम्म राधिका अब तबीयत ठीक है आपकी अब वो एक्चुअली मैं सोच रहा था आपके फ्लोर पे आके आपसे मिल लू पर दस मिनट पहले पता चला कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसी की तैयारी में लग गया आ, नहीं नहीं ठीक है हम बैठे रहे अभी आई यू श्योर राधिका आप ठीक हैं मतलब आवाज से लग नहीं रहे कुछ स्ट्रेस है क्या आपको ऋतिक एक्चुअली हमें आपसे कुछ बात करनी है ऑसम इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था कि ऑफिस के बाद कहीं बाहर मिलते हैं नहीं नहीं वैसे नहीं बस कुछ बात अरे ऑफकोर्स राधिका बात करेंगे इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मिल बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है ना Uh, मैं काम करता हूँ मैं साढ़े सात बजे ऑफिस के बाद आपका इंतजार करता हूँ नीचे ठीक है ठीक है ओके okay. बाय okay. मकलो में ना बैक्टीरिया होते हैं आप सबको नमस्कार बोल रहे हैं लवी बाबू और मिली बिटिया दोनों का रिश्ता तय हो गया है शगुन लेके आए आप लोग का मुंह मीठा करने के लिए नेक काम में देरी क्यों शादी जो है जल्दी कर लेनी चाहिए जयराम हम नींद में सपना देख रहे हैं या ये नींद में चल के यहाँ आ गए नाप सनाप बुत बुताए जा रहा है कब शादी पक्की है अगली लबी की भाई साहब एक बार लबी की मम्मी को आने दीजिए फिर बैठ के सब तय करेंगे हाँ औपचारिकता है तो होती रहेगी पहले तो आप मुंह मीठा कर लीजिए और लकी बेटा सब ठीक अब तो खुश हो जाओ समझो दुकान जम गई अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा फिलहाल हम चलते हैं नमस्ते शगुन रख दो भैया जैसा कहा होगा कचू समझ में नहीं आ रहा है दुकान तो शुरू करनी है चले जयराम पतली गली मत पकड़ ये गीता सार समझा के जा हमें भैया ये लबी और मिली का रिश्ता कब तय होगा और उस प्रकाश यादव ने कहा कही लकी से कि दुकान समझो जम गई मतलब पैसे का रौब दिखा के खरीदना चाह रहा हो हमें दुकान तो तेरी और राधे की है ना फिर राधे को कैसे नहीं पता है कहा है चल का रहा है जे बता भैया हमारी कचू समझ में नहीं आ लकी ने जो उधारी ली है ना फितूर पूरा करने के लिए वो माफ कर देंगे चुकानी नहीं पड़ेगी बस इतनी सी बात है अब चले दुकान शुरू करनी है आए कैसी है तबियत ठीक है So, आज मैं आपका ड्राइवर हूँ या डेट रितिका मैं आपसे कुछ बात करनी है वेल well, ड्राइवर uh, से कोई इतनी बातें नहीं करता तो मैं 
अपने आप को डेट ही समझ लेता है ना एक काम करते हैं किसी कैफे में चलते हैं वहां आराम से बैठेंगे फिर मैं आपको इतमान से ध्यान से सुनूंगा ओके जिसदिक नहीं आ, हमें यही बात करनी है हम आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहते कोई छोटी तसली नहीं देना चाहते हम वो एक्चुअली आई एम रियली सॉरी वो शादी नहीं कर पाएंगे हम आई एम रियली सॉरी आप तो इतने अच्छे से सुनते हैं समझते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं सच में प्रॉब्लम आपके तरफ से बिल्कुल भी नहीं है प्रॉब्लम हमारी है उल्टा आप तो इतने अच्छे इंसान है अच्छा शायद पर आपको इतना अच्छा नहीं लगा ना कि आप मुझे शादी के लिए हाँ कर सको एक्चुअली हमारी फैमिली ना बहुत प्रेशर डाल रही है हम पे शादी के लिए मतलब अगर हम दो चार बार और मिलने ना आपसे तो पीछे ही पड़ जाएंगे शादी करवाने के लिए पर हम ऐसे जल्दबाजी में बिना सोचे समझे प्रेशर में आके हाँ नहीं बोलना चाहते हैं अगर दो चार मीटिंग्स तक ऐसे हम आपसे मिलते रहे और फिर हमने फैसला किया कि ये शादी सही नहीं है तो आपका भी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना आपके साथ भी तो गलत हो जाएगा बेटा लाभ बेटा हम चाचा है तुम्हारे हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा है हम सब एक ही घर परिवार है जरा हमें बताओ ना ये सब कहा चल रहा है उस प्रकाश यादव ने तुम्हारी शादी की बात कहा की और और दुकान के बारे में वो कहा बोल रहा था चाचू शादी वादी जब तय होती है तो साथ में और भी कुछ चीजें तय होती है ना आपस में कहा तय होगा वो लभी हाँ हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चाचू आप ये सब के बारे में अगर पापा से ही बात करें तो सही रहेगा हेलो मनीषा जी नमस्ते कैसी हैं आप आ, मैंने सोचा कि अपने आप से ही आपको अपडेट कर लेता हूं वो राधिका जी मुझे बहुत अच्छी लगी मेरा मन है कि मैं उनसे फिर से मिलना चाहूंगा बट uh, मनीषा जी मैं अभी हाँ या ना बिल्कुल नहीं कह सकता देखिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से मिलें एक दूसरे को समझे वो मुझे जाने मैं उन्हें जानूं उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि मेरे तरफ से हाँ है या ना हाँ uh, मनीषा जी मैं बता नहीं सकता कि पांच बार की मीटिंग से हो जाएगा या दस बार या उससे ज्यादा भी कोई फॉर्मूला नहीं है ना मनीषा जी तो प्लीज आप उनके घर वालों से बात कर लीजिए ना उनको पूछ लीजिए अगर वो राजी हैं कि हम बार बार मिल सकते हैं तो फिर हम अपना मिलना कंटिन्यू करें प्लीज बता दीजिएगा ओके बाय थैंक यू ये आपने क्या किया उन्हें कह दिया कि मुझे आपसे बार बार मिलना है उसके बाद ही मैं हाँ या ना कर पाऊंगा सॉर्टेड राधिका आप पे ये प्रेशर नहीं होगा ना हाँ या ना करने का आपने सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले ली हमारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लिया क्यों राधिका मुझे भी ना ऑनेस्टी से साफ साफ बात करना बहुत पसंद है इतना तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक और अगर नहीं जाना है तो मैं मैं कहना चाहता हूं कि आई रियली लाइक यू और मैं ये फैमिली प्रेशर में जल्दबाजी में आपके साथ जिंदगी भर रहने का मौका नहीं खोना चाहता राधिका जी मैं आपको लेके बिल्कुल श्योर हूं आपको टाइम लेना है तो लेते हैं ना टाइम लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मुझसे बार बार मिलने में राधिका ये अरेंजमेंट तो ठीक है ना आपके लिए राधिका आपको आज की मीटिंग यहीं खत्म करनी होगी आप आराम से सोचिए कोई जल्दबाजी नहीं है आपको सोचना है टेक योर टाइम मैं आपके लिए कैब बुक कर देता हूं आप आराम से बताइए हाँ हो ना हो कुछ भी हो आज बताओ कल बताओ कोई प्रेशर नहीं है 
अमीन कोई प्रोजेक्ट थोड़ी ना है रिश्ता है रिश्तों में कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए आपने सारी बात अपने ऊपर ले ली ताकि हम पे कोई प्रेशर ना आए हमसे कोई सवाल ना करे आजकल कोई नहीं करता ऐसा राधिका हम जिसे चाहते हैं उसकी खुशियों के लिए कितना कुछ कर जाते हैं मैं चाहता हूं कोई तो जो मेरी खुशियों के लिए भी करे मैं अपनी पार्टनर के लिए वो इंसान बनना चाहता हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी पार्टनर भी मेरी खुशियों की कदर करे बस यही है मेरी शादी की छोटी सी डेफिनेशन खैर अब दिल्ली तो दूर है हम तो बस एक दूसरे को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं हाँ हो या ना मैं बस इतना चाहता हूं कि आपका मुझसे मिलने का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए अगर हमारे बीच वर्कआउट नहीं हुआ तो मतलब पांच छह मीटिंग के बाद अगर हमने मना कर दिया तो बुरा नहीं लगेगा आपको बुरा लगे तो लगे मुझे बस अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की आपने ना भी कर दी ना तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि इतने बार मिलने के बाद मैं आपका अच्छा दोस्त तो बन ही जाऊंगा क्या हुआ कहीं जाना है आपको लेट हो रहा है आ, नहीं एक चीज करूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे उसे ना आपने बातों ही बातों में कहा था ना कि अगर आप नौ बजे तक डिनर नहीं करती हैं तो आपको एसिडिटी हो जाती है मैंने सोचा कि ये सेफ साइड रख लेता हूं ठीक ना आप अगर कोई हो जिसे आपकी चिंता है आपकी फिक्र है तो अच्छा लगता है जितने का आप एक अच्छे इंसान है ये तो हम ऑलरेडी जानते थे लेकिन आपके साथ लाइफ स्पेंड करनी है या नहीं ये जानने के लिए हमें और मीटिंग्स की जरूरत नहीं है लाइफ में तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती रिश्ते की भी नहीं होती पर आप आज जैसे हमारा साथ दे रहे हैं कल को अगर हमें आपकी जरूरत पड़े तो आप ऐसे ही हमारा साथ देंगे ना अब खैर आगे की बात आगे देख लेंगे लेकिन आज अभी इस वक्त हम आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है क्या सच में WhatsApp, जासी? ऐसा लग रहा है तुझे लास्ट टाइम पिछले जन्म में देखा था बुढ़ी तबीयत अच्छी रही गुड्डी ऑफिस में सब ठीक गुड्डी बात हो गई रहते जी से मुंह से बोलो ना क्या बात हुई ना कह दो तुमने दिग्जी को मम्मी हमने आपसे कहा था ना जब तक हम श्योर नहीं हो जाएंगे तब तक हम हाँ नहीं बोलेंगे किसी को भी आज हम श्योर हो गए तो हमने फिर ऋतिक को हाँ बोल दिया
आप दोनों को पसंद था ना रहते तो हमने सोचा कि बुड्ढी तुमने सच में कृतिक जी को हाँ कर दो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos